समझो हेल्थ है डिसीजेस आज आप दुसरा चैप्टर कराए आता हेल्थ कशा प्रमाण हेल्थ हेल्थ इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल सोशल वेल बींगनेस वेल बींगनेस वेल बींगनेस एंड नॉट एंड नॉट merely the absence of any disease absence of any disease kashala manaycha health manje aarogya baka phala baka kay sangte vyakhya tar health is a state hi ek avastha hai of complete फिजिकल शारीरिक मेंटल मानसिक सोशल सामाजिक वेलबींगनेस व्यवस्थित हो मी हेल्दी आहे माझी हेल्थ चांगली आहे मज आरोग्य चल है कभी मनू शको ज्यास मजा फिजिकल वेलबींग हो को शारीरिक आजार मना नाच हेल्थ चांगली है कि मेन्टल हो कि मानसिक पता सुधा सतुलन अल्थ आ सगत महत्वाचे सोशल हो तुम्हार पाठीमागे समाजाने तुम्हार मित्र मैत्रिनी नातेवाईक आता परिचय स्वकी तुम्हारा चांगल बोल पाजे नहीं तो अपनी पाठ फिर लिखे मन तो कहीं नहीं सही बोलते लक्ष दे नहीं हो मैं मन लगे तू शाइस हो कम्प्लीट वेलबींग फिजिकल वेलबींग कंप्लीट मेंटल वेलबींग कंप्लीट सोशल वेलबींग नॉट मिअरली द अबसेन्स ऑफ एनी डिज हो फा कहीं आजार नहीं है आरोग्यपूर्ण है माजी हेल्थ चांगली है नहीं इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल कंप्लीट मेंटल कंप्लीट सोशल वेलबींगनेस मे व्यवस्थित नॉट अबसेन्स ऑफ डिज कि फिर आजार नहीं है माजी हेल्थ चांगली नहीं है हो कहीं तरी अभ्यास करना सद्या लॉकडाउन है सुट्ट है कहीं तरी कर हेल्थ है का नहीं ती हेल्थ मनता है ना नहीं आता What is meant by disease? That is the name of it. Health and disease. मुन्न अपन पहला भाग करता पहला health. अने अत दूसरा भाग disease. अत disease मंजे मराठी में दे आजार पर आजार मंजे का condition of disturbances. Condition मंजे स्थिति of जिकल इन फिजोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी 
बॉडी साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिसीज इज कॉल्ड डिसीज कशाला बोला इट्स अ डिसीज तर कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस कि डिस्टर्बेंस ये तो कि डिस्टर्बेंस अब इसका लिट पनाची जो विस्कलित पनाची का है स्थिति है और यह विस्कलित पना कुछ है तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मुझे क्या है मूल शब्द है फिजियोलॉजी P H Y S I O L O G Y फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी ला मराठी में नहीं मानता शरीर विज्ञान शास्त्र अतः शरीर विज्ञान वाले मुझे क्या है कि अपन खल्ले नंतर काय होतो हवा घेतले नंतर काय होतो अन्न घेतले नंतर काय होतो हे जे काय शरीराच्या आत्मने वेगळा प्रक्रिया ऍट अ टाइम आपले चालू असतात तर त्याच्या पाठीमागचं जे काय शास्त्र आहे त्याला म्हणायचं फिजिओलॉजी हो माझं पोट दुखाय लागले मला आज तिखट खायला जमलं म्हणजे त्या प्रोसेस मध्ये कुठतरी काय झालं डिस्टर्बन्स झालाय किंवा मला सर्दी झाली आहे आय एम नॉट फीलिंग वेल म्हणजे ते कुठतरी रिस्पायरेशन च्या याच्यामध्ये काय झाले नाही त्या शरीर विज्ञानामध्ये डिस्टर्ब झालाय किंवा कधी कधी काय येतात सायकोलॉजिकल डिस्टर्बन्स सायकोलॉजिकल सायकोलॉजिकल पण सायकोलॉजिकल नाही सर पी इज सायलेंट रात सायकोलॉजिकल सायकोलॉजी मानस शास्त्र हो कभी कभी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ये तात हो बाकी फिजियोलॉजी में वस्ती दस्तों खातो पीतो छान में की दावतो पोलतो जोतो कहीं नहीं हो पुन कभी कभी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ये तात तुम्हारे का कहाँ गोस्त है आता साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मुझे लगे बेड़ा पागल आसो जोची का दर्ज नहीं अरे आप ऐसा लग बस ना हाँ मोबाइल पहला ग्लास सरे वड़े तुले छान लेक्चर दे लग लेते मोबाइल मग अपन समोच आगरी मानसावर वो सब तो आई आसे वोडी लासे मोटा भाव आसे भाई ना से लापन मन तो तो काय काय सर कसर कमा जब आगे लग लाता कमाल का गलत नहीं का असो अपन चलो जोरात बोल दो मुझे आप लोग बता हाँ काय आए साइकोलॉ तो सर्दी मुला आ गया मुझे तेरा सुधा काय मना है इसका डिसीज़ मना है इसका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आए हाँ काय है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आए कि आप क्यों आ इतर कई जगह का अपन मेंटल स्ट्रेसेस मन तो मानसिक तांतारावास तो कि तो अच्छा बोले कई आजार कब कभी कभी उत्पन्न होता तो ते सुधा डिसीज़ विस्कलित पना एनएचएस स्थिति है कंडीशन स्थिति है डिस्टर्बेंस विस्कलित पना अने हाँ विस्कलित पना कभी कभी शारीरिक लेवल पर है तो कि वह कभी कभी मानसिक लेवल पर है तो शारीरिक लेवल पर है तो तेरा पना इसका फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस तेरा क्या पना इसका फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अने जो इस मानसिक तो तेरा मनाये इस आजार तेरा कहे मनाये इस आजार मनाये इस कि फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इट इस कॉल्ड एस इट इस कॉल्ड एस तेरा मनाये इस कहे मनाये इस तेरा तो तेरा डिसीज़ मनाये इस आजार मनाये इस अरे कहे आये इच डिसीज़ हैज इट्स ओन सिम्टम्स अरे प्रत्येक या सवाय या मैं पीटीओ जब पी जाए पीटीओ या मैं सिम्टम मंजे लक्षण प्रत्येक रोगाला स्वताचे आशिल लक्षण अस्तात तो सिम्टम्स मनाएं इस तरह प्रत्येक अगर आपने नहीं तो सांगित किले टाइप्स ऑफ डिसीज़ेस पुरस्कार बंदा बंदा डिस्कस कराएं इस आपके ला ये बात ये हेल्थ चीज़ आके दली ये डिसीज़ Yes. 
दिया मेनली दोन प्रकार पड़ता अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन अकॉर्डिंग फड़ा कर व्यवस्थित ने पास जो करा अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ड्यूरेशन बन जाए कालावधि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन अने अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन रोगाचे दोन प्रकार पड़ता हो कौन थे क्रोनिक अतिशय जुना काशे रोग खूब कालावधि सटी रहना रे रोग क्यों आ दूसरा प्रकार आस्तो अक्यूट कभी कालावधि सटी रहना रे रोग कई कई रोग दिल का काल सटी रहता तो दारा तो डायबिटीज आए ब्लड प्रेशर आए आश्रम है तो दिल का दारा सटी शरीर आपने वास्तव में रहता कभी कभी तो आपन मनुष्यता ते आम जो दृष्ट धूम्य काका गिरे हो डायबिटीज न लोक मंडले हो दृष्ट दोनों ने कहा कौन से नाम पसंद किए चुके तो त्यौहार जाए तो डायबिटीज न गिरे ले ब्लड प्रेशर न गिरे ले दमा अस्थमा जो आप लोगों को ये सब क्रोनिक डिसीज़ हैं कहीं कहीं अक्यूट डिसीज़ हैं साइड तो कभी कारण वाली साइड रहता तो तेरा बोला है इसे अक्यूट डिसीज According to reason, ये कई तरह कारण आस्तर होगा चपाटे वाले, अने according to reason दोन प्रकार है। According to reason पुरे दोन प्रकार पड़ता तो hereditary diseases, hereditary diseases, hereditary वन जे कहे आस्तर यला अनुवांशिक का रोग मानता है, hereditary diseases ओ बड़े शाशरों आए जे आयुवर्ला को उन्हें ऐताप क्यों तंचा घराम में जैसे परंपरा सस्ते हेरिडेटरी डिसीज़ सोता तो कि डाउन्स सिंड्रोम सरकार डिसीज़ है अनेक एक एक्वायर्ड डिसीज़ है सस्ता एक्वायर्ड एक्वायर्ड डिसीज़ है एक्वायर्ड डिसीज़ है सुन जे मानसानी मिला उन्हें ले
This is this. ज्यादा मराठी मध्य संसर्ग जन्य आजार मनता कि एक व्यक्ति कड़ो दुसर व्यक्ति कड़े हो संसर्ग हो तो
मन सगत पैल्दा आइसोलेशन पेशंट हो आइसोलेशन आता फार छान शब्द आहे सगळ्याला कळालं आयसोलेशन सांगायची काही गरज पडली नाहीये आयसोलेशन म्हणजे वेगळं ठेवलं सध्या त्याला शब्द आपण म्हणता वापरायला नको क्वारंटाईन वापरायला की नाही परवलीचा शब्द झालाय क्वारंटाईन तर हा टीबीच्या सुद्धा पेशंटला कोणी आलं तर पाहिलं ना त्याला सुद्धा काय करतात वेगळं ठेवतो अगदी घरात सुद्धा आयसोलेट करतात त्याचं विलगीकरण करतात आयसोलेशन ऑफ पेशंट कारण त्याच्यापासून दुसऱ्याला रोहू शकतो त्यानंतर काय आहे एक डॉट नावाची ट्रीटमेंट कॅरी करतात डी ओ टी डॉट ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल ही ट्रीटमेंट कॅरी करतो त्याला डॉट म्हणतात डॉट म्हणजे डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन इन ट्रीटमेंट ही त्या पेशंटचं डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन आणि जसं जसं ते ऑब्झर्वेशनच्या बेसवर त्याची काय असते ट्रीटमेंट असते त्याला डॉट थेरपी म्हणतात डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन अँड ट्रीटमेंट तुमच्या पुस्तकात दिलं नाही लॉ ऑफ कॉम्पन मी सांगतो तुम्हाला डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन अँड ट्रीटमेंट आणि मुळात हा घातक रोग आहे तुमच्या पुस्तकात दिलं नाही तरी सांगतो की भारतामध्ये सगळ्यात जास्त मृत्यू हे टी बीमुळं होतात हो अगदी सगळ्यात जास्त कि काही सर्वे सांगतात कि दर पाच मिनिटाला भारतामध्ये कोणी ना कोणीतरी माणूस टीबीनं जातो असं काही सर्वे सांगतात मग हे इतका घातक रोग आहे भारताला त्याचं कॅपिटल मानतात हो राजधानी मानतात टीबीची तर हे जे काय घातक रोग आहे आणि मात्र व्यवस्थित आयसोलेशन केलं डॉट ट्रीटमेंट घेतली तर फेटाल म्हणजे जीव घेणार नाही याच्यातून बरे होतात लोक व्यवस्थित ट्रीटमेंट घेतली तर बरे पण होतात आणि मुळात हा रोग होऊच नये म्हणून काय असते लस वॅक्सिन तर टीबीची वॅक्सिन आहे जी एक कोणती वॅक्सिन आहे ती बी सी जी बी सी जी नावाची वॅक्सिन अगदी जन्मल्या जन्मल्या देतात हो बाळ जन्माला आलं की पहिल्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी दिली तरी चालते बी सी जी त्याला बॅसिलाय कामोराय गौरी म्हणतात आपण बी सी जी लक्षात ठेवायचं ही एक वॅक्सिन आहे ही वॅक्सिन जर का लहानपणी दिली जन्म झाले झाले एक दोन दिवसात तर काय होतं की टी बी पासून पुढच्या आयुष्यामध्ये संरक्षण मिळतं एवढा घातक रोग होत नाही तर हे काय आहे आपला पहिला डिसीज पहिल्या डिसीज चं नाव काय ट्युबर क्लॉसिस कॉमनली नोन ऍज टीबी मराठी मध्ये काय म्हणतात क्षयरोग त्याची लक्षण काय क्रॉनिक कफ जुना खोकला त्यानंतर ब्लड इन स्पिटिंग बेडका टाकताना रक्त पडणं हे लक्षण आहे डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग त्याच्यानंतर इमॅसिकेशन इमॅसिकेशन म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये इमॅसिकेशन म्हणजे लंगचा भाग खराब होतो हे तो सुद्धा काय त्याचं लक्षण आहे आणि कसा होतो प्रोलॉंग कॉन्टॅक्ट विथ इन्फेक्टेड पेशंट इन्फेक्टेड पेशंट बसोबत आपण प्रोलॉंग खूप साऱ्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलो तर खूप कालावधीसाठी कॉन्टॅक्टमध्ये आलो तर किंवा त्याच्या बिलॉंगिंग्स त्याच्या वस्तू वापरल्या तर ट्रीटमेंट डॉट आणि वॅक्सिन बी सी जी हा झाला आपला पहिला डिसीज ट्युबर किरॉक्सिस आता डिसीज क्रमांक दोन तो आहे हिपॅटॅटिस डिसीज क्रमांक दोन तो आहे हिपॅटॅटिस हिपॅटॅटिस म्हणजे कावीर कावीर माहितीये ना तुम्हाला त्याला इंग्रजी मध्ये शास्त्रीय भाषेमध्ये त्याला हिपॅटॅटिस म्हणायचं काय डिस्कस करायला होत आपण परत एकदा हेडिंग टाकतो इन्फेक्शियस म्हणजे संसर्गजन्य डिसीजेस पहिला पहिला टीबी आता दुसरा हिपॅटॅटिस किंवा याला कॉमनली नोन ऍज जॉन्डिस मराठी मध्ये याला मी काय म्हणेल जसं टीबीला म्हटलं मी क्षय रोग तसं याला काय म्हणेल कावीर तर हा जो आहे हिपॅटॅटिस हा काय कोणता जसा ट्युबर किलॉसिस बॅक्टेरियामुळे होतो तसा हिपॅटॅटिस 
वायरस मुळे होतो हेपेटायटिस कोणा मुळे होतो वायरस आणि वायरस च नाव काय आहे हे वायरस च ते वायरस च नाव जे रोगाचं नाव आहे तेच वायरस च नाव आहे हेपेटायटिस वायरस म्हणजे वायरस वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात हेपेटायटिस वायरस ए हेपेटायटिस वायरस बी हेपेटायटिस वायरस सी हेपेटायटिस वायरस डी हेपेटायटिस वायरस ई असे पाच प्रकारचे वायरस आहेत हो हे हेपेटायटिस चे असे पाच प्रकारचे काय आहेत वायरस आहे हेपेटायटिस वायरस ए हेपेटायटिस वायरस बी हेपेटायटिस वायरस सी हेपेटायटिस वायरस डी हेपेटायटिस वायरस ई आता आपल्याला आणि हा जो आजार आहे हा पसरतो मात्र एका व्यक्तीकडे दुसऱ्या व्यक्तीकडे नाही पसरत मग कसा पसरत पसर तर हा आहे कंटॅमिनेटेड वॉटर कंटॅमिनेटेड म्हणजे दूषित वॉटर म्हणजे पाणी हो दूषित पाण्याच्या मार्फत हा पसर हे व्हायरस पसरतात एवढंच नाही तर शेअर्ड मिडल्स हो आता हे शेअरिंग होत नाही पण खेड्यापाड्यामध्ये एखाद्या वेळेस काय होत की इंजेक्शन मिडल्स असतात ते शेअर होतात निर्जंतुकीकरण नकात वर शेअर केलं तर त्याच्यातून सुद्धा काय आहे पसरण्याची शक्यता असते किंवा ब्लड ट्रान्सफ्युजन रक्त दिलं एका पेशंट एखाद्या पेशंटला रक्ताची आवश्यकता आहे आणि व्यवस्थित दुसऱ्या माणसाचं रक्त दिलं आणि त्याची नीट व्यवस्थित तपासणीच नाही केली तर अशा प्रकारच्या रक्त देण्यातून ज्या इंग्रजीमध्ये ब्लड ट्रान्सफ्युजन म्हणतात अशा प्रकारच्या ब्लड ट्रान्सफ्युजन मधून सुद्धा हा हेपेटायटिस ए बी सी डी ई हा ही जे व्हायरस आहे पाच प्रकारचे कोणत्याही प्रकारचा हा एका पेशंटकडे दुसऱ्या पेशंटकडे जाऊ शकतो आता याचे लक्षणं काय आहेत आता का वेळाची लक्षणं काय आहेत पुस्तक काय सांगते ते नंतर बघू पण आपल्याला माहिती आहे एखाद्याला जर का का वेळ झाला प्रचंड अशक्तपणा असतो विकनेस प्रचंड विकनेस असतो हे पहिलं लक्षण आहे त्यानंतर असत एलो युरिन हो की पिवळी युरिन येतं पिवळी लघवी येते त्यानंतर एलो कलर ऑफ द स्किन स्किनचा कलर सुद्धा काय होतो एलो होतो त्यानंतर अनोरॉक्झिया अनोरॉक्झिया म्हणजे त्याची भूक मंदावते त्याला खाण्यावर इच्छा होत नाही खाण्याची इच्छा होत नाही त्यानंतर त्याला सारखी मळमळ होते मळमळ व्हायला नॉशिया म्हणतात एन ए यु ए सी ए त्याला नॉशिया होतो सारखी मळमळ होते त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इथं जे आहे पहा काय लक्षण सांगितले मी अनोरॉक्झिया म्हणजे भूक मंदावणे त्यानंतर विकनेस म्हणजे अशक्तपणा त्यानंतर येलो युरिन पिवळी लंगी त्यानंतर नाशिया म्हणजे मळमळ होणे त्यानंतर कोविटिंग म्हणजे उलट्या होणे आणि दुसरं असत ते असत ग्रे स्टूल हो स्टूल म्हणजे मन एक ग्रे म्हणजे मातकट अशी काय होते त्या व्यक्तीला संडास होते त्याला म्हणायचं ग्रे स्टूल हे त्याचं महत्वाचं लक्षण आहे आणि याला ट्रीटमेंट काय आहे अहो सध्या तर महत्वाची ट्रीटमेंट आपण घरी करतोय हात धुतोय सध्या हो अगदी ते याला सुद्धा लागू पडत सॅनिटायझर्स वापरतोय सोप वापरतोय अगदी हे काय म्हणजे काय फक्त आता कोरोनाला मग करायचं नाहीये हे या हेपॅटायटिस सारखे रोग सुद्धा त्यांना होतात की प्रॉपर क्लिनिंग ऑफ अवर हँड्स त्यांनी हा हे रोग सुद्धा काय होतात ह्या रोगाला नष्ट होतात यांना प्रतिबंध होतो आणि कंटॅमिनेटेड वॉटर मधून होतो हा रोग तर दूषित पाणी प्यायचं नाही दूषित पाणी प्यायचं का नाही प्यायचं आपण दूषित अन्न दूषित पाणी जे घेतलंच नाही तर आपल्याला हा रोग होणारच नाही आणि आपण छानपैकी आपले होल बॉडीचं जर का आपण हात वगैरे सगळं व्यवस्थित क्लिनिंग केलं क्लिनिंग ऑफ आवर हँड सॅनिटायझर्स वगैरे वापरले तर आम्ही हा सुद्धा आजार आपल्याला होणार नाही हिप्या 
पैटिस क्या हरकत नहीं आज के लिए इतना ही काफी है